हेलो दोस्तों राना क्लासेज में आपका स्वागत है तो आज की लेटेस्ट कम्पिटेटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें पसंद आने पर लाइक नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले तो ये आप देख सकते हैं कल ही है जो कि आपको जारी हो गया है अब 23 और 24 दिसंबर को होगी बी एस एस सी तृतीय स्नातक परीक्षा और ये पहले कब होनी थी 26 और 27 नवंबर को हालांकि बहुत सारे लोग आसान भी थे कि ये परीक्षा होगी और पिछले मैं लगभग पाँच से छः दिनों से बता रहा था कि डेट है जो कि बढ़ने वाली है पूरी संभावना थी हाँ लेकिन लोगों को तभी विश्वास होना चाहिए जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया ऑफिशियल वेबसाइट पर है जो कि ये जारी हो गया अब ये चीज़ क्लियर हो गया कि आपकी परीक्षा जो है अब तेईस अब इसमें भी लोग कह रहे हैं कि नगर निकाय के चुनाव हो सकता है 10 नवंबर से शुरू ये तो फाइनली डेट आने के बाद ही क्लियर होगा कि अगर नगर निकाय चुनाव होती तो निश्चित रूप से ये परीक्षा है जो कि फिर आगे बढ़ सकती है अगर नहीं होती तो निश्चित रूप से ये परीक्षा होगी और फिर यहाँ भी दिया जा रहा है कैलेंडर क्या लागू होगा होने पर भी संशय क्यों संशय है क्योंकि एक महीना है जो कि लगभग डेट है जो कि बढ़ गई है और इसके तहत पी टी छब्बीस सत्ताईस को होना था प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 20 से 30 जनवरी मतलब 23 और 24 दिसंबर को तो क्या ये 20 से 30 जनवरी के बीच में रिजल्ट है जो कि प्रारंभिक परीक्षा का जारी होगा और फरवरी में मुख्य परीक्षा का तो क्या पूरी कैलेंडर फेल हो गई है तो ये आने वाला समय बताएगा अभी कहना मुश्किल है हालाँकि अगर अगर आयोग चाहे तो उतने कम समय में दे सकते हैं ऐसी कोई आश्चर्य की बात नहीं अभी और इसमें तो आप जानते हैं कि आपको अंकेक्षण निदेशालय ऑडिटर का चार पद है सचिवालय सहायक का तेरह पद है योजना सहायक का एक पद है तो ये जो है आपको हो गई है अब क्या ये इसके पीडी में तीन किताब के बारे में मैं पहले भी बताया था आखिर क्वेश्चन क्या हुआ होगा क्वेश्चन जिस तरह से अंतिम तैयारी थी क्वेश्चन तैयार हो गया होगा अनुमान था और कब से करेंट अफेयर्स पड़े क्योंकि अगर मिनिमम तैयार भी हुई क्योंकि परीक्षा लेने की पहले से ही डेट दी हुई तो अक्टूबर में मान लीजिए कि परीक्षा तैयार हुई तो कम से कम अक्टूबर तक है जो कि मान नवंबर ये चल रही है इधर भी हो सकता है ये तो गोपनीय चीज़ है लेकिन एक अनुमान के आधार पर आप जुलाई 2021 से जो कि इसमें करेंट अफेयर्स पड़े क्योंकि आपके क्वेश्चन अब सोचेंगे कि एक महीना बढ़ गया तो क्या नवंबर का ऐसा नहीं है तो आप जुलाई दो से अगर आप करेंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं तो फिर है जो कि आपको क्वेश्चन छूटने के चांसेस करेंट अफेयर्स के कम हो जाएंगे और इससे बेहतर क्या होगा कि मान लीजिए कि कितने प्रश्न आएंगे तो आपको आठ से दस प्रश्न भी हो सकते हैं पाँच से सात प्रश्न ये कोई फिक्स नहीं है लेकिन जीएस में आपको पाँच से सात प्रश्न भी आ सकते हैं और इसको लेकर अगर आप पूरी तरह तैयारी करते हैं बहुत अंदर डीप से नहीं पूछे लेकिन आपको करेंट अफेयर्स की जानकारी होनी चाहिए तो ये अगर आप कर लेते हैं तो आपके आठ दस मार्क्स जो कि आपको आ सकते हैं करेंट अफेयर्स में और तीन पुस्तकों की बात है तो ये जो है सवा दो घंटे का समय निर्धारित जो किया गया है तो आपको एन जो मान्यता प्राप्त बुक है उसी को ले जाना कोई गाइड या कुछ नहीं ले जा सकते हैं वो आपकी चेक की जाएगी इसलिए आप लोग पहले से तैयार हैं कि कौन सी बुक्स लेनी है और कौन सी बुक्स नहीं ले जाने क्योंकि आप उन्हीं बुक्स को ले जाएंगे जो आप पहले पढ़े हों और अगर नया किताब ले जाएंगे तो उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि किस पेज पर कहाँ पर क्या मिलेगा तो ये तो हो गई आपकी परीक्षा जो कि क्या अभी भी टलने की संभावना अगर नगर निकाय चुनाव ही डिस्टर्बेंस करते नहीं तो ये परीक्षा हो जाएगी आज नहीं कल आ सकता है सड़सठवीं बीपीएससी का परिणाम तो आज संभावना जताई जा रही है कि आज भी जो कि शाम तक है जो कि सड़सठवीं बीपीएससी प्री का है जो कि रिजल्ट आ सकता है और इसमें जो है चार लाख पचहत्तर हज़ार लोग शामिल हुए तो मंगलवार की शाम तो आज कितनी संख्या हंड्रेड परसेंट आयोग जरूर कोशिश करेगा कि आज शाम तक आ जाए नहीं तो फिर कल है जो कि आपके रिजल्ट जारी हो उस कट ऑफ कितने जा सकते हैं बीपीएससी के क्योंकि अगले बार 108 गई थी तो ये दो ही रेंज है 105 से 110 सौ मैक्सिमम एक जाएगी कम गई तो एक से सात आठ जाएगी तो यही एक से दस जनरल है जो कि कट ऑफ एक से तो अधिक नहीं जानी चाहिए क्योंकि चार लाख हालांकि लोग बैठे हैं उसी तरह जो कि ये तो सी के लिए हो गया और झारखंड सी का भी परीक्षा का डेट आया है तो वही मैं आपको बी का भी आया अगर दोनों लोग जो खासकर ये तो झारखंड के लोग ही जनरली भरते हैं बी एस एस सी जे एस तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जे का जो है कैलेंडर है जो कि जारी हो गया है और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग माध्यम से रोजगार के लिए आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी साल के अंत में जे नियुक्ति परीक्षाओं के आयोजन का कैलेंडर जारी कर माह दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच पांच नियुक्ति परीक्षाएं इनमें है जो कि छः पदों पर है जो कि भर्ती की जाएगी 
सबसे पहले झारखंड सचिवालय आशु पद्र लिपिक है जो कि कब होगा तो ये जो होगा आपको 14 से 16 दिसंबर को होगा उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट पी जी टी ट्रेन टीचर के लिए इक्कीस से तीन जनवरी दिसंबर से तीन जनवरी तक परीक्षा होगा और ये जो इसी प्रकार झारखंड सामान्य स्नातक पद के लिए परीक्षा आयोजित किया जाएगा इक्कीस बाईस और अट्ठाईस और उनतीस जनवरी मतलब बी एस एस सी सी जी एल है जो कि तेईस और चौबीस दिसंबर को होगी अगले साल जो कि चार डेट में ये परीक्षा होगी बिहार जो कि बी एस एस सी सी जी एल कितने में दो डेट में हो रही है झारखंड नगर पालिका सेवा संबर्ग के जो कि पाँच जन फरवरी को है जो कि परीक्षा होगी जो कि तकनीकी विशिष्ट फर फरवरी में है जो कि होगी ये बारह फरवरी को होगी नगर पालिका में कितने पद हैं नौ सौ इक्कीस पद रिक्त हैं और इसमें जो है तीस मई से उनतीस जून तक ऑनलाइन जमे आवेदन है जो कि जमा किया गया था और जो कैटो आंसू लिपिक में कितने पद हैं तो ये चार सौ बावन पद हैं स्टेनोग्राफर के और जून में ही ऑनलाइन सामान्य स्नातक के कितने हैं तो नौ सौ छप्पन पद है उसमें सबसे ज़्यादा क्या है असिस्टेंट सेक्शन तीन सौ चौरासी कनीय सचिवालय तीन सौ बाईस प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के दो सौ पैंतालीस प्लानिंग स्टेशन के पाँच झारखंड चयन आयोग द्वारा एजुकेशन कुटनी को लंबे समय के इसका इंतजार कर तकनीकी एवं विशिष्ट के भी पाँच सौ पद इसका भी है जो कि जून से जुलाई में आवेदन हुआ था और पी टीचर के इकतीस पदों पर है जो कि इसकी किया तो ये पाँच बड़ी जो परीक्षाएँ हैं उसका डेट है जो कि आ गया है और ये अच्छी खबर क्योंकि कई सालों से जो कि इंतजार करते कि जल्द से जल्द है जो कि को तिथि है जो कि जारी हो जाए क्योंकि बहुत सालों से परीक्षा नहीं हुई है अब बात करते हैं बिहार दरोगा की बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है सबसे अधिक महिला पुरस्कर्मी है जो कि बिहार में ही आने वाले दिनों में संख्या और बढ़ेगी 16 नवंबर को एक साथ है जो कि अड़तीस महिला दरोगा और सिपाही बिहार पुलिस में वहीं पहले से करीब 25,000 पुलिसकर्मी निर्मित हैं बिहार पुलिस में अड़तीस बावन महिला दो दरोगा होगी जबकि चौरासी सार्जेंट पर इनका चयन दरोगा के उन्नीस और सार्जेंट के दो में लिखित और जो शारीरिक परीक्षा के आधार पर किया गया था दरोगा और सर्जेंट के अलावा सिपाही के तीन हजार छब्बीस महिलाएं कुल बिरासी सौ छियालीस अभ्यर्थियों का चयन हुआ था इनमें छत्तीस दशमलव सात प्रतिशत महिलाएं हैं और ये जो है वर्दी में नव चयनित दरोगा बुधवार को नियुक्ति पत्र है जो कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा टोटल है जो कि दस हजार चार सौ उनसठ लोगों को जो कि नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और इन्हें बजाबता वर्दी में का आदेश दिया है पुलिस विभाग और इसमें होगा दस हज़ार चार सौ उनसठ को कल जो है आपको नियुक्ति पत्र है जो कि दिया जाएगा उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर अब अगर आप ग्रेजुएशन में छोड़ते भी हैं तो आपको अगले चार साल में की होगी ग्रेजुएशन बीच में पढ़ाई पर भी मिलेगा सर्टिफिकेट तो दो हज़ार तेईस से क्या होगा नए सत्र से ये कार्यक्रम है जो कि लागू कर दिया जाएगा और आपको फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का नियम तैयार कर इसे जल्द ही जारी की जिस के चेयरमैन हैं जो कि ये बता रहे थे ग्रेजुएसन कोर्स में एडमिशन लेने का विकल्प होगा और नई शिक्षा अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में इंट्री कई तरीके होंगे पढ़ाई बीच छोड़ने वाले हर स्तर पर कोई ना कोई सर्टिफिकेट प्राप्त होगा अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एक साल की अवधि पूरा करने वाले स्टूडेंट को सर्टिफिकेट पर जबकि दो साल पूरा करने को डिप्लोमा डिग्री होगी तीन साल वाले छः सेमेस्टर पूरा करने वाले बैचलर डिग्री में और चार चार साल अगर पूरा करेंगे तो स्टूडेंट को बैचलर डिग्री के साथ ऑनर्स प्राप्त होगा और रिसर्ट की इस नियम को जल्द ही जारी कर दिया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने चार साल के कोर्स की मंजूरी दी है पुराने स्टूडेंट को भी मिलेगा मौका तो 2023-24 में मतलब इसमें क्या होगा कि अगर आप बीच में पढ़ाई पहले क्या होता था कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और छोड़ दिए हैं तो फिर आपके ख़त्म कोई फ़ायदा नहीं वो डिग्री का इन अब जो है ये बताया गया है कि एक साल करेंगे तो आपको क्या का सर्टिफिकेट मिलेगा स्टूडेंट को सर्टिफिकेट प्राप्त करना दो साल में डिप्लोमा होगा तीन साल में ग्रेजुएशन होगा और चार साल में जो कि आपको सारा दिन क्रेडिट तो ये अच्छी पहल है उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर तुरंत भरे जाएंगे रिटायरमेंट जो भी खाली पद हो रहा है और ये जो कल है जो कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा है जो कि निम्न वर्ग के लिपिक के चार सौ बत्तीस नवासी नव 
चार सौ नवासी है जो कि नवनियुक्त में चार सौ पचासी कनीय लेखा लिपि बत्तीस कनीय एक हज़ार नियुक्ति पत्र के दिया गया था तो बिहार में कई इंजीनियरिंग और कॉलेज भी अन्य संस्थान युवकों को विभागों में भर्ती करना जरूरी है सात वर्ष पहले पद समाप्त फिर से सृजित किया गया था इस लिपि की जरूरत कुछ पद पर फिर से सृजन के इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई जो कनीय लेखा लिपि के बारे में बताया जा रहा है कि ये पहले ही सृजन खत्म हो गया फिर इसके बाद नियुक्ति दिया गया इसमें उसके बाद आते हैं निफ्ट प्रवेश परीक्षा क्या होगी पाँच फरवरी को होगी इस दौरान प्रवेश परीक्षा की तिथि जारी कर दिया गया बी डी एस बी एफ टेक एम टेक एम डी और एफ एम एम एडमिशन के लिए निफ्ट प्रवेश परीक्षा 2023 में शामिल होने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी कर दिया गया और ये जो है आप 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन का लेट फाइन के साथ पाँच हज़ार देकर जनवरी के पहले सप्ताह तक आवेदन भर सकते हैं फिर अस्पष्ट फोटोग्राफ वाले को कहा गया है निम्न वर्गीय लिपिक जो पी का है उसमें आप लेकर आएँ और फोटो ड्राइविंग लाइसेंस ये सब को है जो कि लाने के लिए कहा गया क्लैट के लिए भी 18 तक कर सकते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कंसोर्टियम ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ा इसको भी आप भर सकते हैं एसएससी एमटीएस पीईटी एस पी ई टी पी से है सफल अभ्यर्थियों का जो कि लिखित परीक्षा में जो सफल हुए थे हवलदार एम टी उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया डाउनलोड कर सकते हैं पैदल चाल परीक्षा सोलह मीटर की होगी जिसे पंद्रह मिनट में पूरी करनी पड़ेगी तो ये परीक्षा तिहत्तर सौ एक पदों के लिए किया जाना है गलत भरने पर है जो कि दूसरे ओ एम मार्कशीट है जो कि मिलेगा और ये किस में होगा टाउन जो सहायक नगर योजना परवेक्षक लेकिन बोला नहीं भरा उसमें रोल नंबर बुकलेट गलती भर दिया है तो चीज में चेंज कर सकते हैं तो ये अच्छी पहल है क्योंकि अगर क्या होता है कि लड़के जब गलत भर देते तो पूरी घबरा जाते हैं कि अब तो मेरा रिजल्ट होगा ना और उससे क्या होता है परीक्षा भी खराब देते हैं तो ये अच्छी पहल है कि अगर गलत हो गया है तो आप इसको बदल सकते हैं झारखंड में शिक्षक की जो नियुक्ति के लिए केस चल रहा था उसमें शिक्षा अथास्थिति बनाए रखने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है सोमवार को जस्टिस जो 28 नवंबर तक जाखंड करने का निर्देश दिया है 2016 में बनी नियोजन नीति का ये मामला था तो इसी के साथ धन्यवाद